ठीक है नेक्स्ट लेक्चर जे आपण तर नेक्स्ट लेक्चर आपण बघूयात एरर्स वर के एक्झॅक्टली एरर्स काय असतात कालपर्यंत जे होतं तर कालपर्यंत आपण बेसिक पॉइंट्स जे पाहिले होते तर युनिट्स अँड मेजरमेंट्स रिलेटेड पाहिले होते आता आपण एरर्स कॅल्क्युलेट करूयात की एरर्स एक्झॅक्टली काय असतं तर फर्स्ट पॉइंट आहे एरर्स आणि एररची डेफिनेशन की एरर्स एक्झॅक्टली काय असतात जाहीर वेस आपण विचारले तर बऱ्याच वेस की एरर्स काय तर काही जणांना वाटतं की एरर्स म्हणजे मिस्टेक्स तर मिस्टेक्स डिफरंट आहे आणि एरर्स जे हे एरर्स वेगळे मात्र एरर्स एक्झॅक्टली काय आपण एक एक्झाम्पल घेऊया एक एक्झाम्पल घेतलं की क्लिअर होईल ह्या ठिकाणी दोन पॉइंट आहेत आणि दोन पॉइंट आहेत ए अँड बी असे दोन पॉइंट आहेत आणि ह्या दोन पॉइंट मधलं डिस्टन्स मेजर करायला सांगितलं आहे आपण आता या ठिकाणी एक्झाम्पल कन्सिडर करत सांगितलं गेलेलं आहे तर एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला सांगितलं की मेजर द डिस्टन्स बिटवीन टू पॉइंट ए अँड बी आणि हे डिस्टन्स आपण पाच जणांना मेजर करायला दिलेले आहे त्यावेळेस फाईव्ह स्टुडंट आपण डिस्टन्स मेजर करायला दिले त्यावेळेस फर्स्ट अँसर जे काढलं एका स्टुडंटने त्याचे अँसर आलं फायव्ह पॉइंट थ्री सेंटीमीटर सेकंड अँसर जे आलं सेकंड अँसर आपण कन्सिडर करूया फायव्ह पॉइंट टू सेंटीमीटर थर्ड अँसर फायव्ह पॉइंट वन सेंटीमीटर आणि एकर काढले फायव्ह सेंटीमीटर ते ऍपल नंबर ऑफ स्टुडंट ला डिस्टन्स मेजर करायला दिलेलं आहे आणि नंबर ऑफ स्टुडंट ने जास्त डिस्टन्स मेजर केलं तर त्यांच्या ज्या अँसर असेल तर प्रत्येकाचे अँसर वेगवेगळे आहेत फायव्ह पॉइंट थ्री फायव्ह पॉइंट टू फायव्ह पॉइंट वन आहे फायव्ह पॉइंट झिरो हे प्रत्येकाचे अँसर वेगवेगळे का आलं तर ज्यावेळेस आपण हे बघतोय की प्रत्येकाचे अँसर डिफरंट येत आहे म्हणजे ह्या ठिकाणी कुठं तरी कोणाकडनं काहीतरी मिस्टेक्स झालेले आहेत काहीतरी प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी डेव्हलप झालाय आणि हा प्रॉब्लेम काय असू शकतो तर हा प्रॉब्लेम म्हणजे एरर आहे कारण प्रत्येकाचा अँसर जे प्रत्येकाचा अँसर जर आपण पाहिजे तर प्रत्येकाचा अँसर डिफरंट आहे मग त्याचे एक्झॅक्ट अँसर आपण कोणतं गेला तर ह्या ज्या पूर्ण रिडिंग्स आपण काढलेल्या आहेत ह्या ज्या पूर्ण रिडिंग्स काढलेल्या आहेत आपण याला म्हणत असतो मेजर्ड व्हॅल्यू ह्या ठिकाणी आपण ज्या व्हॅल्यू काढल्या आहेत ह्या सगळ्या रिडिंग्स ज्या आहेत ह्या आहेत मेजर्ड व्हॅल्यू आणि त्याचं एक्झॅक्ट अँसर जे आहे त्याचं एक्झॅक्ट अँसर ओरिजिनल अँसर आपण कन्सिडर करूयात की फायव्ह पॉइंट फायव्ह जर तिथं आपण ओरिजिनल डिस्टन्स मेजर केला असतो की एक्झॅक्ट अँसर जे तर एक्झॅक्ट फिगर आहे फायव्ह पॉइंट फायव्ह सेंटीमीटर पण ज्यांनी ज्यांनी मेजर केलेले तर मेजर करताना काही जणांनी फायव्ह पॉइंट थ्री फायव्ह पॉइंट टू फायव्ह पॉइंट वन फायव्ह पॉइंट झिरो आलेले तर ह्या प्रोसेसमध्ये फायव्ह पॉइंट फायव्ह झिरो हे जे फायनल एक्झॅक्ट करेक्ट असलेलं रिडिंग आहे ह्याला आपण म्हणणार ट्रू व्हॅल्यू ह्याला आपण म्हणणार ट्रू व्हॅल्यू म्हणजे आपल्याकडे दोन नवीन पॉइंट्स आहेत आता एक आहे मेजर व्हॅल्यू सेकंड आहे ट्रू व्हॅल्यू मात्र ह्या ठिकाणी ज्या व्हॅल्यू आपण काउंट केलेल्या आहेत त्या झाल्या मेजर्ड व्हॅल्यू आणि मेजर्ड व्हॅल्यू जे ही एक्झॅक्टली किती पाहिजे होती ही पाहिजे होती ट्रू व्हॅल्यू मग आता यांच्यामध्ये फरक यायला सुरुवात झालेला आहे यांच्यामध्ये जो होता यांच्यामध्ये काही डिफरन्स यायला सुरुवात झालेला आहे आपल्या मेजर्ड व्हॅल्यू जी आहे ती फर्स्ट मेजर व्हॅल्यू आहे फायव्ह पॉईंट थ्री आणि ट्रू व्हॅल्यू जे आहे ट्रू व्हॅल्यू आहे फायव्ह पॉईंट फायव्ह याच्यामध्ये कोणती पण फिक्स राहिली तर फायव्ह पॉईंट फायव्ह कंटिन्युअस ती फिक्स राहणार आहे पण मेजर व्हॅल्यू जे आहे तर मेजर व्हॅल्यू प्रत्येक वेळेस चेंज व्हायला जसं आपला पर्सन व्हॅल्यू व्हायला लागला जसं स्टुडंट व्हॅल्यू होतो तसं मेजर व्हॅल्यू प्रत्येकाची डिफरंट येते म्हणजे ज्याही स्टुडंट्सने व्हॅल्यू मेजर केल्या त्यांच्याकडनं एक्झॅक्ट फायव्ह पॉईंट फायव्ह आलं नाही त्यांच्या व्हॅल्यू चेंज झाल्या म्हणजे त्या ठिकाणी एरर डेव्हलप झाला मग आता जर तुम्हाला लक्षात आलं असेल की या ठिकाणी एरर डेव्हलप झाला आणि फर्स्ट रिडिंग मधला जर एरर विचारला आपण की फर्स्ट रिडिंग मध्ये एरर किती आहे तर फर्स्ट रिडिंगचा एरर तुम्ही कॅल्क्युलेट करून सांगू शकता आणि ऑब्विसली तुमचा अँसर असणार की फर्स्ट रिडिंगचा एरर जो हा आहे झिरो पॉईंट टू मग फर्स्ट रिडिंगचा एरर झिरो पॉईंट टू जो तुम्ही कॅल्क्युलेट केलाय झिरो पॉईंट टू तर हे झिरो पॉईंट टू एरर तुम्ही कसं कॅल्क्युलेशन केलं तर झिरो पॉईंट टू एरर कॅल्क्युलेट करण्यासाठी तुम्ही एक सिम्पली कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे तुम्ही केलं फायव्ह पॉईंट फायव्ह मायनस फायव्ह पॉईंट थ्री आणि त्यावेळेस अँसर जे आलं ते अँसर आलं झिरो पॉईंट टू मग आपला एरर जो आला तो एरर आला झिरो पॉईंट टू मग या ठिकाणी याच्यावरून एरर जे आहे ह्या एररची आपल्याला डेफिनेशन करता येते मग एररची डेफिनेशन काय तर एररची डेफिनेशन ई तुम्ही डिफरन्स दोन व्हॅल्यू मध्ये घेतला कोणत्या कोणत्या व्हॅल्यू मध्ये घेतला तर तुम्ही सगळ्यात पहिल्यांदा फायव्ह पॉईंट फायव्ह फायव्ह पॉईंट फायव्ह म्हणजे ट्रू व्हॅल्यू होती मायनस सेकंड फायव्ह पॉईंट थ्री म्हणजे तुम्ही काढलं मेजर्ड व्हॅल्यू 
मंजी हर प्रोसेस में तो तुम्हें जो डिफरेंस गिर रहा है डिफरेंस गिर रहा है ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू मैं यहाँ पर ना एरर्स की डिफिनेशन तैयार करें एरर्स की डिफिनेशन क्या है तो एरर्स आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू जो कुन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू मतलब जो डिफरेंस सेकंड रीडिंग मतलब जो एरर काट लेते हैं सेकंड रीडिंग मतलब एरर इन 0.3 थर्ड रीडिंग मतलब काट लेते हैं 0.4 लास्ट मतलब काट लेते हैं 0.5 मतलब प्रत्येक अच्छा एरर जो है हाँ एरर सुधा कांस्टेंट रहते हैं हाँ एरर परसेंट टू परसेंट में आ रही जा रही है मतलब आपका डेफिनेशन पाइप एग्जांपल के तहत थर्ड पॉइंट के हाँ एरर जो है हाँ एरर परसेंट तू परसेंट में आ रही जा रही है बट इसे रीजंस क्या है इसकी कि हाँ तो एरर आला कि एरर इन्हें हम चीज रीजंस क्या है इसकी फर्स्ट स्टूडेंट होता है कि इसे एप्रोक्सिमेशन जास्ते इन्हें करेक्टनेस जी कार्डेज चीज वैल्यू जास्ते करें तो फाइव पॉइंट थ्री आले में जीरो पॉइंट टू से एरर है हाँ तो नहीं बाकी जो रीडिंग्स पाई रहता है एरर वाड़ चल रहा है मैं यहाँ ठीक है नहीं प्रत्येक आम दे कहीं तेरी एक्सपेरिमेंट कर रहा था इसलिए ना कहीं तेरी मिस्टेक्स आ रहा है ना तेरे मिस्टेक्स मोर एरर्स डेव डेव कर जा रहे मतलब ये एरर्स का है बट अपने से एग्जांपल अपन करते कि अपन अब जब एरर्स करते हैं स्टडी करते हैं इसलिए ना अपन मैक्सिमम डिवोशन तो मार के जो डिफरेंस आला हाँ डिफरेंस का शर्म हो रहा है तो मार का क्वेश्चन ऐसे नहीं आना जो क्वेश्चन में गया तो मेरे जब मैं स्टूडेंट कैलकुलेशन करता था आंसर लास्ट ला रहा हूँ तो मतलब क्या देखें ना एरर्स जे ये एरर्स डेवलप्स है मैं एरर्स का है तो बार जब स्टूडेंट कैलकुलेशन एक तर तुम यहाँ टिकाने कौन सी स्केल यूज़ करें तो सेंटीमीटर स्केल यूज़ करेंगे मात्र कई जनों ने स्केल डैमेज चले जा सके इस स्केल जितने स्केल में इस एरर आ सके तो तुम चाहे रीडिंग में एक एरर है ना अगर ऑफ़ कोर्स अतः कई एक अगर स्टूडेंट ऐसा है कि तेरा बक्ता ना हो उसे टीयर की एक्सेक्ट मिस्टेक कर रहा है तो महान जाने देता है वही इतनी प्रॉब्लम जब अपन उनको पर्सनल प्रॉब्लम मैं जब पर्सनल प्रॉब्लम हुआ जो एरर डेवलप होता है तो तो एरर में जा आता है पर्सनल एरर कारण कि जब भी कैपेबिलिटीज नहीं है कि तो एरर एक्जेक्टली तो उड़ा कैलकुलेट करता है मुझे जानना है � कि जाएँ वो डेस आपका फ्यूल इंडिकेटर आस्ते गाड़ी में है कि जब आपका फ्यूल की इंडिकेशन देता आस्ते तो जब जो पॉइंटर है हाँ पॉइंटर जब आप अपन बोलते हो आपन जब क्रॉस हो पाएगा स्प्रेड पाएगा कि वो लेफ्ट में पाएगा तो हाँ पॉइंटर आपने जब एक बार पोजीशन लग दिसको मतलब जाएँ वो आप नाइंटी डिग्री में देखो परफेक्ट डिग्री तो रास्ते में तो तुम सा एरर तो नहीं पर तुम सा एंगल थोड़ा फार्स भी नहीं लेट जाना तो तेरे टिकट नहीं एरर्स देवर को मेरा सुबह तो ना मतलब यार बेसिक पॉइंट्स कि एरर्स क्या है तो मैं आपको बेसिक डेफिनेशन पहले एरर्स चुक आता नेक्स्ट पॉइंट अपन � अतः इंस्ट्रूमेंटल एरर इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट सब इन्हें होता है उसका डिवाइस इंस्ट्रूमेंट सब इन्हें कहाँ है तब डिवाइस अरे ये डिवाइस मूल जो एरर डेवलप होता है उसको तो एरर लापन मारता है उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर माता है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर का डेवलप होता है कि जहाँ ही प्रेस ए तो तय के इसमें देखो, तुम जैसे एरर्स जो लोग होते हैं, ये आसन इंस्ट्रूमेंट का देखो, कि तुम्हें जो डिवाइस यूज़ करता है, ये डिवाइसेस फॉल्ट इधर आसन, तो तय के आने, जब भी एरर्स डेवलप होते हैं, ते एरर्स के आसन इंस्ट्रूमेंट का देखो, मतलब सिंपल एग्जांपल ये सी जाता है, क्या कर रहा है अतः स्केल नहीं मेजर कर रहा था इस तरह ना है ठीक है नहीं पहले जब दो लाइन से या दो लाइन में एरर होता है जब एक जब फर्स्ट दो लाइन में एरर आता है तब प्रत्येक वेस हाँ एरर जब हमारे ऐड होता चल रहा है प्रत्येक वेस हाँ एरर जो है हाँ एरर जब हमारे ऐड होता चल रहा है मंजे हाँ जो एरर है जब तो प्रत्येक वेस किसी लाइन से 
एरर मिनिमाइज करते हैं आता लास्ट पॉइंट है आपला रैंडम एरर आता रैंडम एरर है आता आपण आपण रैंडम जनरेट इन्फॉर्मेशन म्हणजे जनरेट माहिती असेल की रैंडम म्हणजे रैंडम आपण बोलत असतो पण आता एक्झॅक्टली रैंडम एरर्स काय असतात रैंडम म्हणजे जे अनपेक्षित की हे येऊ शकतात आता रैंडम एरर जे की बरेच वेळेस असं होतं की आपण खूप सगळी प्रिपरेशन केलेली असते आणि पूर्ण प्रिपरेशन केल्यानंतरही काही ना काही प्रॉब्लेम येतो एक लेटेस्ट एक्झाम्पल जर घेतलं तर आतापर्यंत सगळे मुलं पार्टफुल फेजमध्ये स्टडी करत होते आणि अचानक लॉकडाऊन आला मग आता हे लॉकडाऊन आलं हे तुम्हाला अपेक्षित होतं का नव्हतं मग आता ह्या लॉकडाऊन मुळे काही जणांची मेंटॅलिटी चेंज व्हायला सुरुवात झाली आणि काय बोलत झाला एरर डेव्हलप झाला मग हा एरर तर आपण कधी कन्सिडर केलेला तो आता इन्स्ट्रुमेंटचा प्रॉब्लेम आहे ना पर्सनचा प्रॉब्लेम आहे नाही सिस्टीमचा प्रॉब्लेम आहे तरीही काहीतरी अचानक एक इन्सिडंट होतो की जो आपल्या कंट्रोलमध्ये नसतो मग असे इन्सिडन्सेस किंवा असे फेनर बनवस किंवा असे फॅक्टर्स जे आपल्या कंट्रोलमध्ये कधी नसतात पण ते सडनली डेव्हलप होतात तर त्यावेळेस जो एरर डेव्हलप होतो त्याला आपण रॅन्डम एरर म्हणतो मग आता फिजिक्समध्ये असे कोणते एरर्स असतील की ज्या आपण रॅन्डमली कन्सिडर करणार त्यामध्ये सडनली वोल्टेज चेंज झालं आलाय का लक्षात सडन वोल्टेज इन्क्रीज झालं त्याला आपण कंट्रोल करू शकत नाही मग त्यावेळेस त्यामुळे तुमची रिडिंग जी ती रिडिंग फ्लक्च्युएट होऊ शकते मग त्यावेळेस एरर काय होणार डेव्हलप होणार सेकंड थिंग टेम्परेचर चेंज टेम्परेचर चेंज झालं आता बऱ्याच वेळेस आपण त्या नंबर ऑफ सीजन एकाच सिच्युएशन मध्ये बघायला सकाळी थंडी आहे दुपारी उन्हाळे तर संध्याकाळी पाऊस पडतोय मग हे जे चेंजेस ते सडन चेंजेस आहेत हे कुठलेही एक्सपेक्टेशन ने असलेले चेंजेस नाही आहेत मग काय चेंज करा टेम्परेचर चेंज झालं पण टेम्परेचरचा इफेक्ट डिवाइसेस वर होत असतो टेम्परेचर जे टेम्परेचरचा इफेक्ट डिवाइसेस वर होत असतो मोस्ट ऑफ द टाइम बरेचसे डिवाइसेस पर्टिक्युलर टेम्परेचर वरच एक्झॅक्टली वर्क होत असतात मग त्यासाठी टेम्परेचर जर सडनली चेंज झालं तर त्यावेळेस त्याला आपण कंट्रोल करू शकत नाही मग टेम्परेचरसाठी काय टेम्परेचर फक्त पर्टिक्युलर लॅब वगैरे त्या ठिकाणी मेंटेन करतात पण प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला सगळे एक्सपेरिमेंट लॅबमध्ये सुद्धा असं नाही आहे प्रत्येक मेजरमेंट लॅबमध्ये सुद्धा असं कंपल्सरी नाही आहे मग त्यामुळं हे जे टेम्परेचर झालं वोल्टेज झालं प्रेशर झालं हे जे फ्लक्च्युएशन येत आहे ह्या फ्लक्च्युएशनमुळं जे पण एरर डेव्हलप होईल त्या एरला आपण म्हणणार आहे रॅन्डम एरर मग बेसिकली आपण काय काय पाहिजे एरर्स पाहिजे एररची डेफिनेशन एरर कसा डेव्हलप होतो एरर्स मिनिमाइज कसे करायचे टाइप्स ऑफ एरर मध्ये इन्स्ट्रुमेंटल पर्सनल सिस्टमॅटिक आणि रॅन्डम एरर आणि प्रत्येक एरर कसा रिमूव्ह करायचा ते सुद्धा आपण पाहिजे हे सगळे बेसिक पॉइंट आहेत एरर्सशी रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर जे असतात ते नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण बघणार आहोत की हे एरर्सचे प्रॉब्लेम सॉल्व कसे करायचे किंवा याचे फॉर्म्युले काय काय आहे तर हे होते इथपर्यंत तुमचं फोर्थ लेक्चर